హలో అందరికీ నమస్కారం పండగలు అంటే సినిమా పండగలతో సినిమా పండగగా ముందే వచ్చేసింది మన దేవరా పండగ ప్రతి ఊర్లో చాలా హల్చల్ చేస్తూ ఇంత చక్కగా మంచి సినిమా ఇచ్చాను తృప్తి ఉంది మాకు తెలుగు సినిమాలో అది కూడా పాన్ ఇండియా కావడం మరో పెద్ద విశేషం మరి ఇవాళ అంత మంచి సినిమా ఇచ్చిన డైరెక్టర్ గారు కొరటాల శివ గారితో మనకి ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ నమస్కారం అండి కొరటాల శివ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ చెప్పాలి సో బోత్ వేస్ మీకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ మేము చూసినందుకు మీకు థ్యాంక్స్ చాలా బాగుందండి అంటే నేను చెప్పినట్టుగా పాలకొల్లు లాంటి ఒక చిన్న ఊర్లో వెళ్ళి చూసాను ఈ సినిమా ఎంత బాగుందంటే ఆ వైబ్రేషన్స్ ఊర్లో ఉన్న జనాలు ఆ పేపర్లు ఎగడే ఎగరేయడాలు చాలామంది మూడోసారి నాలుగోసారి వచ్చి చూసిన సందర్భాలు అక్కడ చాలా ఎంజాయ్ చేసాం అండ్ నేను మీరు పాట యాడ్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళి చూశాను సో నాకు ఇంకా డబల్ దమాక అనమాట అందరూ మిస్ అయ్యా మిస్ అయ్యా అన్న వాళ్ళకి నాకు డబల్ దమాక చాలా బాగుంది సో ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకున్నారా ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ అంటే సి సక్సెస్ ఈ అప్రిషియేషనే ఒక రిలాక్సేషన్ అంతకు మించి రిలాక్సేషన్ పొడగాల్సిన పని కూడా లేదు అంటే ఇంతమంది చూపించే ప్రేమ ఆదరణ దాని ముందు రెస్ట్ అవసరం అదర్ ఇతరు ఫోన్ చేసినా బాగుండు అని వెయిట్ చేస్తుంటాం కాబట్టి ఆబ్వియస్గా సో బట్ ఐఎమ్ అంటే ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ టెన్ డేస్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి చాలా సినిమాలు చేశాను కానీ బట్ దీనికి పనిమాల అందరూ ఆయనతో ఒకసారి మాట్లాడాలి అని ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ నాతో మాట్లాడటం సీన్స్ గురించి మాట్లాడటం సో దట్ గేవ్ మీ రియల్ జాయ్ సో వేరే మోడ్లో ఉన్నా టు బి వెరీ హానెస్ట్ ఈ సక్సెస్ వరకు ప్రత్యక్షంగా చెప్పడం వేరే కదా ఎంత అందరూ కదా వాళ్ళ పిల్లలకు కసేపు ఫోన్ తీసుకొని ఆ సీన్ బాగుంది ఈ సీన్ బాగుంది మళ్ళీ వెళ్తున్నాం రేపు ఫ్రెండ్స్తో ఆబ్వియస్లీ ఇంత కష్టపడిన తర్వాత దట్ అప్రిషియేషన్ మ్యాటర్స్ ది మోస్ట్ మీరు రాయడం ఒక ఎత్తు అయితే రాసింది దాన్ని ఇంతమంది టెక్నీషియన్స్తో కలిసి పనిచేసి మీరు అనుకున్నది మీ ఊహ నీ పెట్టడం మరో ఎత్తు అది చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్గా నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే రాయడం ఈజీయే కానీ నీ ఒక ఊహ ఉంటుంది కదా పుస్తకం చదివిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వాళ్ళ ఊహ ఉంటుంది నాకు హీరో వేరేలా ఉండొచ్చు మీకు వేరేగా ఉండొచ్చు కానీ మీరు అనుకున్నది వాళ్ళకి అనువదించడం వాళ్ళతో చేయించుకుని దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం దాంట్లో మీ టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా ఎలా సహకరించారంటారు ఫస్ట్ విల్ గో విత్ ద ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గారు అండి అంటే ముందు అంటే జనరల్గా కథ రాసుకున్న తర్వాత మరి అట్లీస్ట్ మన తెలుగు సినిమాల్లో ఎక్కువసేపు ప్రెప్ ఉండదు టైం కథ అందరం ఎగ్జైట్ అయిన తర్వాత షూటింగ్కి వెళ్ళిపోతాం బట్ ఈ సినిమాకి అందరం అనుకున్నాం ఎందుకంటే ఎలా తీయాలో కూడా క్లియర్ ఐడియా లేని కథ ఇది అంటే ఆ బ్యాక్డ్రాప్ అలాంటిది వాటర్ మీద ఎలా తీయాలి ఆ పడవల మీద ఎలా తీయాలి అండర్ వాటర్లో ఎలా యాక్షన్ తీయాలి ఇది ఎవరికీ అందరికీ కొత్తే కొత్త సో అందుకని అందరం సో బిగినర్ మోడ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ అయితే అందరూ నేర్చుకున్నాం ఆ వాటర్ మీద ఎలా తీయాలి సో రియల్ సముద్రం మీదకి వెళ్ళి తీయలేము అసలు ఇంపాసిబుల్ అసలు యాక్ట్రెస్తో సో సముద్రం ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనం ఇట్ వాస్ ఫన్ అందరం ఒక ఐదు ఆరు లెర్నింగ్ అందరూ నేర్చుకోవటమే హీరో ఎన్టీఆర్ గారు టెక్నీషియన్లు ప్రొడ్యూసర్లు అందరూ నేర్చుకోవటమే ఆ ప్రెప్ అప్పుడు ఒక ఇలా తీయాలి దీన్ని వాటర్ ఎలా తీయాలి వాటర్ మీద ఎలా తీయాలి షిప్ మీద ఎలా తీయాలి షిప్ కూడా మేము క్రియేట్ చేసుకున్న షిప్పే షిప్ సెట్ వేసాం సో ఇట్ వాస్ ఫన్ యాక్చువల్లీ కొంతకాలం నేర్చుకున్న తర్వాత తీసిన సినిమా ఇది సో దట్స్ ద స్పెషల్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ దేవర్లో ఉన్న కొత్తది మాకు కొత్త అనిపించింది అది అందరం ఒక ఐదారు నెలలు అంటే కథ రాసేసిన తర్వాత జనరల్ కథ రాయడానికి టైం తీసుకుంటాం బట్ కథ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఎలా తీయాలంటానికి ఒక ఐదారు నెలలు అందరం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఇలా ఇలా చేస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇలా చేస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అన్నీ తెలుసుకొని అప్పుడు బయలుదేరాం సో లక్కిలీ అంటే ఇంత ఐడియాకి ఎంత స్పాన్కి ఆబ్వియస్లీ సీనియర్ టెక్నీషియన్లు అవసరం మూర్ఖంగా వెళ్ళిపోలేం సో అందుకని సాబు సిరిల్ గారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ సాబు సిరిల్ గారు రత్నవేలు గారు కెమెరామెన్ విఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్ యుగంధర్ గారు సో అందరం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ట్రావెల్ అయ్యి 
కష్టపడ్డాం కాబట్టి ఇంతగా ఇంత గొప్ప సినిమా ఇంత స్కేల్ ఉన్న సినిమా తీయగలిగాం బికాస్ వాటర్ అన్నప్పుడు లొకేషన్ లేదు అసలు అది సో సముద్రం క్రియేట్ చేసుకోవాలి సముద్ర లోపల భాగం క్రియేట్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్ షార్క్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇవి ఇక ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ సాబుసిర్లు గారు ఆయన క్రియేట్ చేయాల్సిందే సో హీ కేమ్ అప్ విత్ దీస్ ఐడియాస్ సో ఆల్రెడీ ఒక ట్యాంక్ కట్టుకోవాలి అందులో నీళ్లు నింపుకోవాలి మనమే అలలు సృష్టించాలి అంత పెద్ద ట్యాంక్ అండి అది ఎవరు అదే టూ హండ్రెడ్ బై టూ హండ్రెడ్ వాటర్ ట్యాంక్ అండి అది ముప్పై లక్షల ముప్పై లక్షల లీటర్లు పడతాయి అందులో నీళ్ళు నీళ్ళు దాని మీద బోట్లు వెళ్ళాలి ఓ నాలుగు బోట్లు నాలుగు ఊళ్ళు వెళ్తూ ఉండాలి ట్రావెల్ సో కొంచెం డిస్టెన్స్ ఉండాలి మనకి ట్రావెల్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ సెకండ్ షార్ట్ దొరకాలంటే సో పడవలు కొంచెం ట్రావెల్ అవ్వాలి సో ఆబ్వియస్గా చిన్న ట్యాంక్ సరిపోదు సో పెద్ద ట్యాంక్ వేసుకొని నాలుగు బోట్లు వెళ్తూ ఉండాలి బోటు బోట్కి గ్యాప్ ఉండాలి సో నాలుగు బోట్లు నింపితేనే సగం ట్యాంక్ అయిపోద్ది ఇవి ట్రావెల్ అవ్వాలి అట్లీస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ సెకండ్స్ మినిమం షార్ట్ దొరకాలి సో అందుకని రెండు ఫ్లోర్లు కలిపి ఒక ఫ్లోర్ చేసి అందులో నీళ్లు నింపుకొని ట్యాంక్ తువ్వి ఒక ఆరు అడుగులు ట్యాంక్ అది సో వాటర్ మళ్ళీ బయటకు లీక్ అవ్వకూడదు సో కాంక్రీట్తో ఆ ట్యాంక్ కట్టి నీళ్లు నింపి ఆ నీళ్లు క్లియర్గా ఉండేటట్టు చేసుకొని మళ్ళీ అది మారుస్తూ మార్చాలి ఎప్పుడు క్లీన్గా ఉండాలి లోపల కెమెరాస్ వెళ్ళాలి అది సంకం సాబుసిల్ గారు షిప్స్ క్రియేట్ చేశాడు బోట్లు ఆయన క్రియేట్ చేశాడు రత్నవేల్ గారు సో ఎందుకంటే మనం బయటకు వెళ్ళి తీస్తే మనకు కావాల్సిన లైటింగ్ ఉండదు ఒక గంట వెళ్తూ ఉంటుంది ఒక గంట వెళ్తూ ఉండదు అసలు రాత్రి పూట అయితే ఇంపాసిబుల్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది సీక్వెన్సెస్ నైట్ ఉంటాయి ఈ సినిమాలో సముద్రం మీదకి రాత్రి పూట వెళ్తారు వీళ్ళు రాత్రి పూట సముద్రం అసలు ఎక్కలేము అది ఇంపాసిబుల్ సో అందుకని కంపల్సరీగా మనమే క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో సీ ఎక్స్పాన్షన్ కానీ సీ ఎక్స్టెన్షన్స్ కానీ యుగంధర్ కానీ ఆ సముద్రం మీద అన్ని కనపడాలి సో రాత్రి పూట అయినా సరే వాటర్ రిఫ్లెక్షన్స్ మూన్ లైట్ అందంగా ఉండాలి సో ఇలాంటి టెక్నీషియన్స్ ఉండబట్టి సాధ్యమైంది ఇది అంటే రాయన్ గారి గురించి అడగాలంటే నేను ఒక డల్ డార్క్గా ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ బికాస్ థియేటర్ అంతా కూడా ఒక వార్మ్త్ డల్గా డార్క్గా ఉంది స్టిల్ మనుషులు చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నారు చాలా పిక్చర్ స్క్వీ అంటారు కదా అలాంటి ఒక ఫీలింగ్ అండ్ ఒక సరియల్ ఫీలింగ్ అంటే మేము అక్కడ ఉన్నాం అంటే <laughs> పైగా మనం క్రియేట్ చేసుకున్న బోట్స్ అయ్యి మనం తయారు చేసి సాబు గారు తయారు చేసిన బోట్లు అయ్యి అవి నిజమైన బోట్లు కాదు దాని మీద కొంతమంది కూర్చొని తెడ్లతో వాటర్ని దేశ డ్రో ద బోట్స్ సో ఆ ఊరు నాయకులు బోట్ మీద నుంచోవాలి సో నుంచోవటం అంటే రివర్ వాటర్ కూడా కాదు సీ వాటర్ అంటే అల్లలు వస్తాయి కరెక్ట్ సో బోట్స్ అప్ అండ్ డౌన్ వెళ్తుంటాయి వాళ్ళు నుంచోవాలి పోస్టర్స్ వాళ్ళు పడకూడదు అటు ఇటు స్టడీగా ఉండాలి అది అసలు అది అంటే అందరు కోఆపరేషన్ ఉండి ఇది ఎవ్రీ వన్ దీన్ని నమ్మ ఏ ఒక్కళ్ళు నమ్మకపోయినా అవ్వదు ఈ సినిమా అది అవ్వదండి అంటే చాలా ఇంకా ఎపిసోడ్ రానట్టే సో ఆ ఎంతో ఎపిసోడ్ షూటింగ్ అయిపోయే వరకు అందరిలో ఉండాలి దట్స్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు టీము అసిస్టెంట్స్ ఎంతమంది అసిస్టెంట్స్ అండి వాళ్ళు కనపడరు మేము కనపడుతున్నాం కానీ వాటర్ క్లీనింగ్ వాటర్ లోపలే ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు పాపం వాళ్ళందరూ ఎప్పటికప్పుడు లోపల కొంచెం మంచు కావాలంటే డ్రై అయ్యేసేసేవాళ్ళు వాటర్లో కూర్చొని ఆ ఫ్రేమ్లోకి వాటర్ లోపలే ఉండేవాళ్ళు చలికాలం లేదు వెనకాలం లేదు డే అంతా అలా బీ టెస్ట్ డైటర్స్ కానీ ఆర్ట్ అసిస్టెంట్స్ కానీ కెమెరా అసిస్టెంట్స్ కానీ కెమెరాలు పెట్టుకొని వాటర్లో ఉండాలి హార్డ్ వర్క్ అండి కనిపించే స్టార్స్ ఒకటైతే కనిపించని స్టార్స్ వాళ్ళే ఈ సక్సెస్ అయితే నేను ఎక్కువగా ఆల్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ అసిస్టెంట్స్కి ఇస్తాను ఏ ఒక్కరు ఎస్కేప్ అయినా ఇది మేము చేయలేము లేదు అవ్వదులే అని అనుకుంటే అయ్యేది కాదు వాళ్ళ వాళ్ళ సొంత సినిమా లాగా వాటర్లో మునిగి వాటర్లో ఫైర్ అయ్యాలి షార్ట్ అయ్యే విధంగానే వాటర్లో కూర్చొని నిప్పంటించాలి సోర్సు ఫైరు అండర్ వాటర్లోకి కాళ్ళే వెళ్ళాలి క్లీన్ చేయాలి మొత్తం రోజు డస్ట్ ఏమైనా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాటర్ లోపల 
సో ఎవరు మనం ఎవరు దిగకపోతే క్లీన్గా ఉంటాయి వాటర్స్ అవును ఒక ఇద్దరు మనుషులు దగ్గరగానే మొత్తం మసక మసక బారిపోతాయి నీళ్ళు ఎందుకంటే మన సోప్ కొన్ని మన షర్ట్ కొన్న చిన్న సోప్ చాలు మనం వాష్ చేసినప్పుడు దానికి సోప్ కొంచెం ఉంటుంది ఆ సోప్ వాటర్లో వెళ్ళినా సరే మొత్తం వాటర్ అంతా బ్లర్ కలర్ సో డెప్త్ కనపడదు సో ఎవరు దిగ దిగక ముందు ఒక టెన్ ఫీట్ కనపడిన వాటరు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు దిగి కొంచెం వాటర్ పాడైపోతే ఒక టూ ఫీట్ కూడా కనపడదు ఇంకా మనకి కెమెరా పెట్టలేము సో ముందు క్లీన్ చేసుకొని తర్వాత షూటింగ్కి ముందు అందరూ బయట అందరూ క్లీన్ చేసుకొని క్లోత్స్ చెప్పులు బయట ఏడ్చేసి కాళ్ళు కడుక్కొని ఒక టబ్లో ఏదో పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్తున్నట్టే ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ హౌ వి షార్ట్ దిస్ ఫిల్మ్ అండి అందుకనే అసలు అన్సంగ్ హీరోస్ చాలా మంది ఉన్నారు ఈ సినిమాకి వందల మంది ఉదయం బోల్ కష్టపడితే కానీ దేవరవల అదే అంత మరి కట్టుకుని చేశారంట కథ విషయానికి వస్తే మీరు ఆల్రెడీ జనతా క్యారేజ్ లాంటి మంచి సినిమా ఎన్టీఆర్ గారితో ఆల్రెడీ చేశారు అండ్ దానికి ఈ దేవరా ఈ కథ చెప్పినప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ డబుల్ యాక్షన్ అంతేకాకుండా ఒక నాన్న ఒక అబ్బాయి ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళలో డిఫరెన్సియేషన్ కూడా చూపించాలి బాడీ లాంగ్వేజ్ అవన్నీ ఎన్టీఆర్ గారు ఇస్ పార్ గుడ్ హీరో మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఆయన ఒక వారం సో అలాంటి హీరోకి ఇలాంటి కథ కరెక్ట్ అని ఆయన కోసం చేసిన స్పెసిఫిక్ కథ అంటారు ఆయన అంటే ఫస్ట్ ఆయనతో సినిమా అనుకున్నప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఒక ఎమోషనల్ డ్రామా నమ్ముతా ఎందుకంటే వెరీ ఇంటెన్స్ యాక్టర్ కాబట్టి ఇమోషన్ బాగా పండించగలరు కాబట్టి ఎంత స్కేల్ ఉన్నా ఎంత విజువల్ బ్యూటిఫుల్ విజువల్స్ ఉన్నా సరే ఆ కోర్ ఎమోషన్ ఉండాలి ఆయన సినిమా అంటే ఆయన సినిమా కదా ఏ సినిమాకైనా ఉండాలి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి బికాస్ హీ కెన్ పర్ఫామ్ ఇన్ ఇంటెన్స్ వే ఇమోషన్ పండించడంలో నిష్ణాతుడు సో అందుకని నాకు ఎప్పుడు స్వార్థం ఆయన మీద స్ట్రాంగ్ ఇమోషన్ రాయాలనుకుంటా గట్టిగా అంటే ఎవ్రీ ఫిల్మ్లో రాస్తాను ఈ ఇంకెక్కువ బికాస్ వెరీ ఇమోషనల్ యాక్టర్ సుధాగానే అనుకున్నప్పుడు సో జనరల్గా ఎప్పుడు హీరో మన సినిమాల్లో ధైర్యం ధైర్యం అయి నిలబడతాడు కథల్లో ఒక ఒక గుంపుకి లేకపోతే ఒక ఊరుకో ఒక సమాజానికో అందరు కష్టాల్లో ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళకి ధైర్యం అయి నిలబడతాడు ఇది అట్లా కాదు కరెక్ట్ అందరికి ధైర్యం ఎక్కువైపోతే వచ్చి భయమే నిలబడాలి ఐడియాకి ఎగ్జైట్ అయిపోయాం అందరం సో సో దేవర పాత్రలో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ దొరికేసింది ఆయన భయం అవటమే కొత్తగా ఉంది నాకు సో ఆయన ఎగ్జైట్ అయిపోయాడు ఎక్స్ట్రాడినరీ మాస్ హీరో సో అది కేక్ వాక్ ఆయనకి బట్ ఈ సినిమాలో రెండు నాకు బాగా నచ్చిన ఏంటంటే ఒకటి దేవర భయం అవటం రెండు ద మెయిన్ ప్లాట్ ఇంకోటి వరా పాత్ర ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కథలు వింటూ పెరిగాడు సి మనం కూడా కథలు వింటాం కానీ ఆ ప్రపంచంలో ఎక్కువ వాళ్ళు బాగా ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ కథలు ఉన్న గ్రామాలు అయ్యి వాళ్ళ పూర్వీకుల కథలు చాలా టేల్స్ ఉన్నాయి ఆ కథలు వింటూ పెరిగిన ఒక అబ్బాయి నాన్న కోసం అతి పెద్ద కథ రాసాడు కథలు వింటూ మీరు పెరిగి బహుశా కథలు అతని లోపలికి అతని నర్నరాన కథలు ఉన్నాయేమో విని 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 హీ రోట్ వన్ బిగ్గెస్ట్ స్టోరీ వాళ్ళ తండ్రి కోసం అని చాలా పెద్ద కథ రాసాడు అతను ఇది నాకు బాగా ఎగ్జైట్ అయిన ఎమోషన్ నాకు అర్థమైపోయింది రెండు క్యారెక్టర్లకి కావాల్సినంత డ్రామా ఉంది ఇది దీనికి మించింది రాయలేని చాలా ఎగ్జైట్ అయిపోయింది ఆ ఐడియాకి సో ఎవ్రీ క్యారెక్టర్కి అలాగే ఉంది సో దట్స్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎవరా ఒకళ్ళు భయం నిలబడటం ఒకళ్ళు ఏమో చిన్నప్పటి నుంచి కథలు వింటూ పెరిగి తన తండ్రి కోసం అతి పెద్ద కథ రాయించిన కొడుకు చాలా బాగున్నాయి మనకు అనుకుని ముందుకెళ్ళాం బాగుంది ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే ఇంకా అనిపిస్తారు నాకు అంటే ఆ డీటెయిలింగ్ తెలుస్తుంది మీరు చెప్పే కథా విధానం కూడా అండి సినిమాలో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ని చక్కగా డిఫైన్ చేసేసారు మాకు వీళ్ళు ఎలా ఉండబోతున్నారు ఏంటి అని మాకు ఆల్రెడీ చెప్తూ వచ్చారు కథ కిందే చెప్పారు కూడా కథలో కథ మాకు అంత ప్రాపర్గా డిఫైన్ చేయడానికి ఆల్రెడీ మీరు విజువల్గా వేసేసుకుని ఉంటారు రాసినప్పుడే ఈ క్యారెక్టర్లో బిహేవ్ చేయాలి ఈ క్యారెక్టర్ ఇలాగే ఉంటుంది అని ఆల్రెడీ మేము సో ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ వల్ల ఈజీ అయిపోయింది అటు నరేటెడ్ టు ఒక సాహెబ్ గారు కానివ్వండి శ్రీకాంత్ గారు కానివ్వండి లేకపోతే అజయ్ గారు ఆర్ హీరోయిన్ గారు ఎవరికైనా అవును అది అది హెల్ప్ అవుతుందంట అంటే అందరికీ ఈ సినిమాలో ఏంటంటే ఎవరికి 
ఓన్లీ వాళ్ళ 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 క్యారెక్టర్ నెరేట్ చేయాల ఫుల్ కట్ చెప్పేసి అందరికి ఓ ఎందుకంటే ఆ ప్రపంచం అర్థం అవ్వాలనుకున్నా సో అతను ఏ ప్రపంచంలో ఉండబోతున్నాడో ఆ వరల్డ్కి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది సో ఆ క్యారెక్టర్ కూడా తీసుకోవాలి తను పర్ఫామ్ చేసే ముందు అందుకని అందరికీ ఫుల్ కట్ చెప్పేశా ఒట్టే సార్ మీ పాత్ర ఇది ఈ సినిమా ఇలా చేయాలి అలాగే ఉంటాడండి సో బ్యాక్ స్టోరీ చెప్పబట్టి అందరూ అలా పర్ఫామ్ ఎందుకంటే వాళ్ళ పూర్వీకులు వీరులు అందరూ రాజ్యాల కోసం పోరాడిన వీరుల కుటుంబాల సంతతి ఇది సో తెలియకుండానే నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్లో వాళ్ళలో ఆ వీరత్వం ఉంటుంది ఇది వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు రోజు సెట్లోకి ఎవడు కూడా ఒక వీరులాగా వచ్చాడు సో ఆ చెప్పకపోతే మామూలుగా వస్తారు సో ఎవరి వన్ బిలీవ్డ్ ఇన్ దాట్ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ సో వీరుల కుటుంబాలు ధైర్యం తప్ప వేరే తెలీదు భయం అంటే అర్థం కూడా తెలియని మనుషులు అనే సెటప్పే అందరూ ఎగ్జైట్ అయ్యారు సో ఎవ్రీ వన్స్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆబ్వియస్లీ వచ్చేస్తుంది ఇంకా నేను పెద్దగా ఎవరికి వెళ్ళి సార్ మీరు ఇలా రొమ్మించుకుని నిలబడాలి మీరు ఇలా ఇలా నిలబడాలి అని చెప్పాల సో బ్యాక్ స్టోరీకి అందరు ఎగ్జైట్ అయిపోయి ఎవ్రీ వన్ గాట్ ఇట్ ద క్యారెక్టర్ రాయప్ప కానివ్వండి బైరా కానివ్వనండి దేవర కానివ్వండి వరా కానివ్వండి ఇంక్లూడింగ్ లేడీస్ ఆల్సో బికాస్ సో వీరులకు తల్లులు వీరులకు భార్యలు వీరులకు పుట్టిన బిడ్లై ఉంటారు సో ఆడవాళ్ళు కూడా రోజు వాళ్ళని చూసిన సో లేడీస్ కూడా విరత్వమే ఉంటుంది కత్తులు పట్టుకుని వెళ్ళకపోయినా దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ అట్ హార్ట్ ఎస్ ఆబ్వియస్లీ రోజు వాళ్ళని నిర్ధారణకు పంపించిన వాళ్ళే ధైర్యంగా నిలబడాలి కదా వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలకి మళ్ళీ ఎన్ని కథలు చెప్పుకుంటారో కరెక్ట్ సో వెరీ స్ట్రాంగ్ లేడీస్ కూడా సినిమాలో కరెక్ట్ సో దేవర తల్లి కానీ దేవర భార్య కానీ తంగం కానీ తల్లు రామేశ్వరి అతను జోగులమ్మ అనే పాత్ర అవును ఆవిడ అసలు ఎలా తెచ్చారండి అసలు మీరు నాకు ఆవిడ అంటే ఎందుకో బలి ట్రెడిషనల్ ఫేస్ ఆవిడ కళ్ళు ఆమె చూడగానే బలి నిండుగా అనిపిస్తుంది సో ఫస్ట్ నుంచి జోగులమ్మ అనే ఒక పాత్ర అనుకున్నప్పటి నుంచి ఫస్ట్ చాయిస్ ఆవిడే అసలు మిస్టీరియస్గా ఉంటుంది ఉండాలి నాకు ఆ క్యారెక్టర్ అంటే ఈ నాలుగోళ్ళకి కొంచెం అంటే ముందు చూపు ఉండి షీ కెన్ సెన్స్ సంథింగ్ ఏం జరగబోతుందో కొంచెం గ్రహించగల లేడీ మన ఊళ్ళలో ఒక్కోసారి మంత్రశాన్ని అంటాము మెచ్యూరిటీ ఉంది ఆల్రెడీ తెలుసు ఆ చిన్న మిస్టరీ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్లో నాకు చాలా ఇష్టమైన పాత్ర జోగులమ్మ కూడా సో దేవరకు కూడా ఏమన్నా ఒక చిన్న ఇబ్బంది కలిగితే వెళ్ళి ఆవిడతో మాట్లాడతాడు నాకు ఆ సీన్ ఇప్పటికే ఇష్టం ఆయనకు ఒక పీడకలు వస్తుంది ఆ పీడకలు వచ్చినప్పుడు కూడా సో కొండపైన ఎక్కడో ఉంటారు ఆవిడ ఆవిడ ఆ చిన్న గుడిసెలో ఆవిడ ఎరికలు అడుగుతాడు నేను రాత్రి ఒక పీడకలు వచ్చింది నిజమా కాదని అంటే భయంలో ఉంటాడు అందరూ చంపబోతున్నానేమో ఎర్ర సముద్రాన్ని మళ్ళీ ఇరిపించబోతున్నానేమో అనే సీన్ ఉంటుంది సో ఇలాంటి సీన్స్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఇట్ వాస్ ఫన్ షూటింగ్ అండి రైటింగ్ ఒక ఎత్తే అయితే ఆ షూటింగ్ అప్పుడు కూడా ఈ డ్రామా అని ఆ పాత్రలు వాళ్ళ గెటప్స్ ఎత్తరో ఎంజాయ్ మేకింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇంకో పెద్ద ఎసర్ట్ ఏంటంటే జాహ్నవి గారు జాహ్నవి ఎందుకు అన్నానంటే ఒకప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు శ్రీదేవి గారు తెలుగు తెర మీద కనిపిస్తే అసలు వాళ్ళు ఒక సెన్సేషన్ మళ్ళీ అదే వైబ్స్తో మళ్ళీ ఇక్కడ మన ఎన్టీఆర్ గారు జాహ్నవి కనిపించారు అని ఒక హ్యాపీ ఫీలింగ్ ఉంది ఆడియన్స్ అందరిలో కూడా ఎందుకంటే రెండు జనరేషన్స్ కనెక్ట్ చేసిన ఫీలింగ్ ఉంది అసలు యాక్చువల్గా అసలు కథ రాసుకున్నప్పుడు జాహ్నవి కపూర్ వాళ్ళ అమ్మాయి అనుకోవాలా జస్ట్ ఒక పాత్ర రాసుకున్నాం అంతే అంటే ఈ వరల్డ్లో ఎప్పుడు పలానా స్టార్ ఉంటే బాగుండు పలానా ఈ ఆర్టిస్ట్ ఉంటే బాగుండు చూడాలా మామూలు షూటింగ్ అప్పుడు కూడా రాయప్ప వచ్చాడా బహిరా వచ్చాడా అనుకున్నాం తప్ప శ్రీకాంత్ గారు వచ్చారా సైఫ్ గారు వచ్చారా క్యారెక్టర్స్ సో అందరం అంత నమ్మేమా పాత్రల్ని సో అందుకని జాన్వీని పెట్టుకుందాం అని అనుకోవాలా బట్ లక్కీ ఏంటంటే మేము మేము తనైతే ఫ్రెష్గా ఉంటుందని అనుకోవటం ఆవిడ కూడా అక్కడ ఎన్టీఆర్ గారితో సినిమా చేయాలనుకోవటం అలా కుదిరింది అవి సో తంది స్క్రీన్ టైం పక్కన పెడితే పట్టులో చాలా పెద్ద క్యారెక్టర్ అమ్మాయి ఇది అంటే స్టోరీ ఇంకా ఎండ్ అవ్వాలా ఫ్రెష్గా పెళ్ళి వదిలేదు కూడా చూడాలి 
అంటే వెరీ కాన్ఫిడెంట్ లేడీ చెప్పాను కదంటే అక్కడ లేడీస్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ అట్ హార్ట్ ఉండాలి చాలా బోల్డ్ గా ఉండాలి బోల్డ్ అంటే థాట్ ప్రాసెస్ అంటున్నా నేను జనరల్ గా జాన్వీ చాలా గ్లామరస్ గా చూసాను తప్ప బట్ ద వే షీ కేమ్ అవుట్ ద సెట్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చిందేమో తెలియదు కానీ నేను అసలు ఏమి ఎక్కువ ఫీడింగ్ కావాలి జస్ట్ పాత్ర చెప్పాను ఆమెకి ఇది బ్యాక్ స్టోరీ ఇది మీ పూర్వీకులు కదలయ్యి అక్కడ ప్రపంచం ఇది మీ చుట్టూ ఉండే మగవాళ్ళు ఇలా ఉంటారు భయం అంటే ఏంటి తెలియని మృగాలు అన్నగాని అలా ఉంటారు వాళ్ళు అని చెప్పా బట్ తను హోంవర్క్ చేసిన విధానం అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అమ్మాయి ఇది అంటే అందరికి అందరికి ఏం కావాలి మొగుళ్ళు కావాలి నాకు మగాడు కావాలని సో ఊళ్ళో ఏ ఆడపిల్లకి సో పెళ్లి తరగనే ఉందో ఎందుకంటే ఎవడు అంటే తను కోరుకున్నవాడు ఎవడో తెలియదు టక్కున ఇంకొక ఆడపిల్ల చేసుకుంటే ఎందుకంటే నాలుగు చిన్న గ్రామాలు లిమిటెడ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో తను అనుకున్నవాడు పుసుకుని ఇంకో ఆడపిల్ల చేసేసుకుంటా చేసుకుంటుంది ఏమైనా కంగారు సో పిల్లి చెడగొడుతుంది కూడా అంటే నాకు దొరక నాకు దొరికిన తర్వాత అందరు చేసుకోమను ఎందుకంటే వాళ్ళకి మామూలు మొగుళ్ళు చాలు బట్ తనకేమో వీరుడు కావాలి ఆ వీరుడు కావాలి వీరుడు కావాలి బట్ ద వే షీ క్యారీడ్ పాటల్లో కానీ శ్రీదేవి గారు అంటే నాకు ఎందుకు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇష్టం క్వీన్ ఆవిడ చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ గిఫ్ట్ చేస్తారు అది కామెడీ అవ్వచ్చు రొమాన్స్ అవ్వచ్చు బట్ అది ఈ అమ్మాయి కూడా వచ్చింది అది 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 మరి అది జీన్స్ లో ఉందేమో సినో కెమెరా వెనక మా లక్షల మంది ఉన్నారు ఇక షూటింగ్ లో ఎవరు లేకపోవచ్చు కానీ లక్షల మంది చూస్తా అని ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్పి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అలా వాళ్ళకే ఇస్తుంది షిల్ ప్లేట్ ది గ్యాలరీ అది శ్రీదేవి గారు కూడా కొంచెం నూరు పోసింటారు కెమెరా వెనక మళ్ళీ లక్షల మంది ఉంటారని చూసుకో వాళ్ళని వాళ్ళ మతి పోగొట్టాలని చెప్పి ఉంటారు వెరీ డిసిప్లిన్ వెరీ హంబుల్ అక్కడే ఉంటారు నెక్స్ట్ లైన్ నేర్చుకుంటారు అష్ట అందరినీ కూర్చోబెట్టుకొని ఇలా చెప్పచ్చు ఇలా చెప్పచ్చు అని మీరు తీసిన సినిమాలో ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎ కైండ్ ఫస్ట్ పాన్ ఇండియా ఫిలిం ఇన్ని భాషల్లో వచ్చింది అంతేకాకుండా ఎక్కువ సిజీ వర్క్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది సో డి యూ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఎ రిస్క్ ఆర్ నేను చేయాలి అని ఛాలెంజ్గా తీసుకుని చేసిన సినిమాని మీరేమనుకుంటున్నారు కాన్షియస్గా పాన్ ఇండియా చేద్దాం అనేది ఏం లేదు పెద్దగా చెప్పాలి బికాస్ ఆయన గ్రాఫ్ ఆయన ఇమేజ్ సో పెరుగుతూ ఉంది ఒక పెద్ద ఇమోషన్ చెప్పాలి అనేదే ప్రయత్నం చిన్న సెటప్స్ చిన్న ఇమోషన్ చిన్న కథ అబ్బాయి మధ్య గొడవ లేకపోతే తండ్రి కొడుకుల మధ్య గొడవ ఇంత ఇంత సింపుల్గా చెప్పకూడదు ఈయన మీద ఒక పెద్ద కథ చెప్పాలనుకున్నా సో ఆబ్వియస్లీ పెద్ద కథ అన్నప్పుడు ఎక్కువ మంది చూస్తారు బౌండరీస్ దాడితే ఈవెన్చువల్లీ అదే ప్రాసెస్ తప్ప ఐ వాంట్ నెరేట్ ఎ బిగ్ స్టోరీ కొత్త ఐడియా కొత్త కథ చెప్పాలి పెద్ద కథ చెప్పాలి అనే తాపత్రమే తప్ప ఇప్పుడు పైన ఇండియా చూడాలి ఆ భాషలో కలాలి ఈ భాషలో కలాలి అని అసలు ఆ తాపత్రాలు ఎవరికి లేవు ఆయనకు అసలు లేదు ఓకే సో బిగ్ క్యాన్వస్ ఆబ్వియస్గా బడ్జెట్స్ కూడా పెద్ద అవుతాయి అంత ఇప్పుడు సముద్రాలు నీళ్లు పడవలు షార్క్లు సొరచాపులు సో బడ్జెట్స్ కూడా పెరుగుతాయి కాబట్టి దీన్ని వేరే భాషల్లో కూడా తీసుకెళ్తే తప్ప వర్కౌట్ అవ్వదు ట్రేడ్ పరంగా కూడా సో దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్ ఇక రాను రాను అన్ని సినిమాలు అంతేనండి సో బడ్జెట్స్ ఎక్కువ అవుతాయి కాబట్టి పెద్ద కథ చెప్పాలంటే ఇది ఎక్కువ మంది చూస్తే తప్ప వర్కౌట్ అవ్వదు సినిమా ఖచ్చితంగా యా సో ఐడియా ఇట్ సెల్ఫ్ రేపు పొద్దున్న చిన్న ఐడియాతో స్టార్ట్ చేస్తే బహుశా ఇంత బడ్జెట్స్ అవసరం లేదు అన్ని భాషల్లో చూపించాల్సిన పని కూడా లేదు ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్టోరీ స్టోరీ మీరు ఇది ఒక్కటే కాదు అనుకున్న స్టార్ట్ చేశారని నాకు తెలుసు అలాంటిది దేవరా టూ వచ్చింది ఇప్పుడు మరి దేవరా టూ కూడా తీసేటప్పుడు ఇంకొంచెం యాడ్ చేసి త్రీ కూడా చేయొచ్చు అని అంటారా స్ట్రిక్ట్లీ నో బికాస్ కథ చెప్పాలనే తప్ప ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ దేవర్ ఏ ఫ్రాంచైజ్ అసలు అది నాకు నాకు అది అలా లేదు మంచి కథ చెప్పాలి ఆ కథలో మంచి పాత్రలు ఉండాలి ఆ పాత్రలనే ఎక్స్ట్రాడినరీగా ముగించాలి ముగించాలి అంతే అంతే తప్ప త్రీ ఫోర్ అసలు అందుకే ఎప్పుడు నాకు ఛాన్స్ దొరికితే ఒకే భాగంలో చెప్పాలని ఉంటుంది కథ అంటే ఒక భాగం కథ దాని గుర్తులు మిగిలిపోవాలి అలా ఆ ఎమోషన్ క్యారీ అవ్వాలి తప్ప బట్ ఇది పెద్ద కథ ఎక్కువ పాత్రలు ఉన్నాయి అన్నిటినీ మూడు గంటల్లో 
ఆ క్యారెక్టర్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసి కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసి వాళ్ళని ముగించి చేయడం కష్టమైన మూడు గంటల్లో ఎక్కువ పాత్రలు నాలుగు గ్రామాలు బయట నుంచి వచ్చే పాత్రలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి అది మూడు గంటల్లో చెప్పడం కష్టమైన రెండు భాగాలు ఏం తప్ప లేకపోతే గివెన్ ఏ ఛాన్స్ ఎప్పుడు ఏకదైనా ఒకే భాగంలో చెప్పేస్తా ఫర్దర్గా కూడా ఆయన చాలా విస్తారంగా కూడా చెప్పారు చక్కగా క్యారెక్టరైజేషన్స్ చేసి ఫస్ట్ టైం మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టేశారు ఓకే వీళ్ళు ఇలా చేస్తారు ఓకే వాళ్ళు అలా చేస్తారు ఆ కూర్చోబెట్టేసిన తర్వాత ఇంకా వీళ్ళు లేవలేదు ఎందుకంటే ప్రపంచం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అందులో పాత్రలు ఎలా ఉండాలి వాళ్ళ కల్చర్స్ ఎలా ఉంటాయి వాళ్ళ బిహేవియర్స్ ఎలా ఉంటాయో చెప్పాలి కరెక్ట్ అందులో నుంచి దేవరు ఎందుకు స్పెషల్లో చెప్పాలి దేవరు ఇమోషన్ అయితే చెప్పాలి దేవరు మార్పు చెప్పాలి దేవరు మారినా మిగిలిన వాడు మారారు లేదా చెప్పాలి సో ఇట్ టుక్ ఇట్స్ ఓన్ టైం ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా ఫుల్ కథను మూడు గంటలు చెప్పడం కష్టం కష్టం ఆరు గంటలు పడుతుంది మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం ఆ అబ్బాయి ఆ నాన్న ఆ కలుసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఏం అవ్వాలి అన్న దానికి చాలా కుతూహలంగా ఉంది తెలుసుకోవాలి ఇమోషనల్ సీన్ అండి అది అంటే తండ్రిలోకి కత్తి ఎందుకు దింపాల్సి వచ్చిందో తండ్రి అంటే ఇష్టమే తండ్రికి ఇష్టం ఉండదు తండ్రి కథలు వింటూ పెరిగాడు పైగా అతను తన తండ్రి గుండెల్లోకి కత్తి ఎందుకు గుచ్చాడు అనేది చాలా ఇమోషనల్ ట్రామా కదా అది అంటే అంత సాక్రిఫైజ్ ఏం కథ రాసాడు దేవరిని ఏం చేశాడు ఎన్ని వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి నాకే పార్ట్ టూలో యాజ్ ఏ అంటే యాజ్ ఏ డైరెక్టర్గా కంటే యాజ్ ఏ రైటర్గా ఐ ఎంజాయిడ్ మోర్ ఇన్ రైటింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ వి వెరీ హానెస్ట్ రైటర్గా ప్రతి పాత్రను రాయటం కానీ ఆ బీట్ పాయింట్స్ ఇంట్రెస్ట్ పాయింట్స్ డ్రామా రా రాయటంలో రైటర్గా ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేశారు మీరు తీసిన ప్రీవియస్ సినిమాల్లో మిర్చిలో కానివ్వండి లేకపోతే దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ వన్ క్యారెక్టర్ సత్యమే చెప్తాడు మంచి మార్గంలోనే వెళ్తారు ఒక సత్యాగారు చేశారు లేకపోతే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు శ్రీమంతుల్లో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చేశారు ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటారు వాళ్ళని చూసి ఐడియల్ పర్సన్ ఒక దేశ ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటేనే దేశం ఇంత భాగ్యంగా హాయిగా ఉంది అన్న ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టే ఇంకా మంచితనం మిగిలి ఉంది అన్న ఫీలింగ్ అలాంటివి ఎప్పుడు ఒక హ్యాపీ ఇది వదులుతారు మాకు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఫ్యామిలీలో సో అలాగా ఇలాంటి పాత్రలు ఎంపిక చేసుకుని చూసిన మీరు ఈ దేవరాలు మాకు ఎలాంటి డిలైట్స్ ఇవ్వబోతున్నారు ఇంకా ఈజ్ ఎనీథింగ్ మోర్ ఫర్ అస్ అంటే ఐడియా నేనండి సి అంటే కోర్ ఎలిమెంట్ ఎప్పుడు భయం నేను అందరూ నమ్మించగలిగితే కనుక ఐఎమ్ రియలీ సక్సెస్ఫుల్ సి స్టోరీని ఎంజాయ్ చేస్తాం క్యారెక్టర్స్ ఎంజాయ్ చేస్తాం అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ప్రతి మనిషిలో చిన్న భయం ఉండాలి భయం ఎప్పుడు మనకి చెడ్డ ఎమోషనల్గా మాడుకుంటాం వాడికి భయం ఎక్కువ భయం ఉండకూడదు పిల్లలకు కూడా అరే భయపడకూడదు నువ్వు తప్పి ఉంది భయపడితే ధైర్యం ఎక్కువ ధైర్యం మితి మిత ధైర్యం చాలా ప్రమాదం అంటే ఏమని చేసేయచ్చు అనే ఓ మూర్ఖత్వంలోకి వెళ్ళిపోతాం కరెక్ట్ భయం ఉంటేనే ఆపు జడ పనులు చేయటం అమ్మ ఇది చేస్తే కొడతారు ఇది చేస్తే జైల్లో పెడతారు ఇది చేస్తే నాన్న కొడతాడు ఆ భయం ఏదే కదా మనిషిని ఆపుతుంది ఒక నిబద్ధత మనకు అదెందుకో ఫస్ట్ నుంచి కొటేషన్స్లో కానీ ధైర్యం ఏది ఉండాలి ధైర్యం నిలబడాలి తొక్క తోటకూర ఇది చెప్పాను తప్ప నో డౌట్ ధైర్యం ఉండాలి ధైర్యం ఎంతవరకు ఉండాలి భయపడకుండా మన బతుకు మనం బతకాలి అంతవరకే మన మనకు ధైర్యం కావాల్సింది మిత మిత ధైర్యం ఎప్పుడు చాలా ప్రమాదం అంటే మన ధైర్యం మన మిత మిత ధైర్యం వల్ల పక్కడ జీవితాలు కూడా ప్రమాదంలో పడతాయి మన జీవితంతో పాటు భయం ఉండాలి అని అండర్లైన్ చేసి చెప్తున్నాయి సినిమాలో సో డెఫినెట్లీ అది బాగా కన్వే అయింది అనుకుంటాను పార్ట్ టూలో ఇంకొంచెం మ్యాసివ్గా ఉంటుంది అది ఎవ్రీ వన్ నీడ్స్ ఫియర్ అవసరం భయం లేని వాడికి భయం ఇస్తాడు కథ తీయడం ఒక ఎత్త అయితే మనం అంత ఇంత క్రియేటివ్ స్పేస్తో అంత పెద్ద సినిమా తీసిన తర్వాత ఎడిటర్ గారు అనే ఇంకో డైరెక్టర్ వస్తారు నాకు తెలిసి ఎడిటర్ గారు సహం డైరెక్టర్ అయ్యి చాలా మటుకు ఎక్కడ అవసరం ఎక్కడ అవసరం లేదని మంచి అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి ఆయన కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అలా ఈ సినిమాకి ఎడిటర్ గారి సహకారం కానీ మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ కానీ ఎలా వర్కౌట్ అయింది అంటారు అందరూ ఈ సినిమా లెజెండరీ టెక్నీషియన్స్ అంటే నేను ఆబ్వియస్లీ ఇంత పెద్ద కథ చెప్పాలంటే శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారు అవసరం అని ఫస్ట్ నుంచి ఫీల్ అయిపోయాను బికాస్ అంటే ఎడిటర్ జాబ్ ఏంటంటే సినిమాని కత్తిరించడం కాదు కచ్చర్థమే కథ చెప్పడమే నేను రాసిన కథ కరెక్ట్గా ఆయన ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి ఆయన ఎడిటింగ్తో డైరెక్ట్ అనుకున్న కథ కనువు అయింది లేదా అని చెప్పి చెప్పాలి ఆయన సో అందులో స్పెషలిస్ట్ ఆయన ఎవ్రీ సీన్కి అడిగేవారు ఈ సీన్లో మీరు అనుకున్న ఇమోషన్ ఇలా క
శ్రీకృష్ణప్రసాద్ గారు సో అబ్వియస్లీ పెద్ద కథ కాబట్టి దేవరికి ముఖ్యంగా ఒక పెద్ద కథ అందులో కూడా ఒక క్యారెక్టర్ ఒక పెద్ద కథ రాసాడు సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ స్టోరీ దేవర సో హీ మేడ్ షూర్ దాట్ ప్రతి సీన్లోనూ కథ ప్రాపర్గా ట్రాన్స్లేట్ అయింది నువ్వు చెప్పాలనుకున్నది కథ ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది ఎవ్రీ సీన్ ద్వారా అది ఆయన ఆయన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు నేర్చుకుంటూనే ఉంటాను నాకు భరత్ నేను కూడా ఆయనే సో ఒక బిగ్ క్యాన్వాజ్ క్యాన్వాజ్ అంటే స్టోరీ పరంగా ఎక్కువ పాత్రలు ఉన్నప్పుడు హీ ఎక్సెల్స్ అండి శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారు అంటే ఈ పాత్ర ఇలా ఎండ్ అవ్వాలి ఈ పాత్ర బిహేవియర్స్ ఇది ఈ సీన్లో కొంచెం తక్కువగా అవసరం లా ఈ పాత్ర ఇలా బిహేవ్ చేయదు కాబట్టి ఈ సీన్ అవసరం లేదు అని ఆయన ఆయన కట్ చేసిన తర్వాత ఆహా ఇదా నేను రాసుకున్న కథ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది మనం రాసుకుందొక ఎత్తే అయితే చిన్న ఎడిటింగ్ తర్వాత ఒకసారి సినిమానే మారిపోద్ది ఎక్స్పీరియన్స్ కరెక్ట్ అమ్మ మన కథ ప్రాపర్గా కన్వే అయింది అనే ఫీలింగ్ శ్రీకర్ ప్రసాద్ శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారి వల్లనే సాధ్యం ఐ థింక్ ఆయనకి పెద్ద కాంప్లిమెంట్ పెద్ద కథలు చెప్పిన మనిషి ఫైట్ సీన్స్కి వచ్చేసరికి నీళ్ళలో ఫైట్ చేయడం అండ్ తర్వాత ఇసుకల్లో ఫైట్ చేయడం రకరకాలుగా ఫైట్స్ మీరు మాకు పూర్తిగా ఒక సముద్రం దానిలోని ఇసుక అన్నిటిని ఫ్లేవర్స్ ని అక్కడ చూపించారు ప్రతి ఫైట్ మీరు డిఫైన్ చేసుకునే ఉన్నారు లేకపోతే ఫైట్ మాస్టర్ గారి ఐడియాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం ఎలా ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇది ఎక్కువ సముద్రంలో దుమ్ములు ఇసుకలో సముద్రం ఒడ్డున కరెక్ట్ ఫైట్స్ కాబట్టి ఎక్కువగా తీయలేము బోల్డ్ తీసేద్దాం తర్వాత చూసుకుందాంలే అనేది కాదు ఎంతవరకు వాడతామో అంతవరకే తీయాలి లేకపోతే యాక్టర్ చచ్చిపోతారు పాపం ఆ నేలలో పడి ఇసుకలో దొరిల్లి కొట్టుకొని అసలు అందుకని ప్రతి స్టంట్ ప్రతి యాక్షన్ సీక్వెన్స్ డిజైన్ చేసుకొని ఈ షార్ట్ ఎంతవరకే ఏడు సెకండ్లు అంటే ఏడు సెకండ్లే ఊరికే లేకపోతే చాలా కష్టం టు ఎగ్జిక్యూట్ కత్తులు దిగాలి బ్లడ్ బట్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఈ సినిమాకి పీటర్ హీన్స్ కానీ సాల్మన్ మాస్టర్ కానీ అన్లర్స్ కానీ వచ్చి కూర్చొని ఈయన ఇది అనుకుంటున్నాడు సినిమానే భయం అన్నప్పుడే యాక్షన్ ఉంటుంది ఓ మనిషిని భయపడుతున్నాం అంటే 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 యాక్షన్ ఉంటుంది కదా సో యాక్షన్ అనిపించకూడదు వైలెన్స్ అనిపించకూడదు గోరు ఉండకూడదు రక్తపాతాలు అనిపించకూడదు సో చాలా పొయిటిక్గా తీయాలి యాక్షన్ లేకపోతే ప్రాపర్గా బ్లెండ్ అవ్వపోతే స్టోరీలో అక్కడ కళ్ళు మూసుకోవాలనిపిస్తుంది బట్ ద వే వీ కొరియోగ్రాఫ్ అందరం కూర్చొని ఎవ్రీ షార్ట్ అంటే ఇవాళ చిన్నపిల్లలు లేడీస్ కూడా బా ఫైట్లు బలే ఉన్నాయి సార్ అంటున్నారంటే అంటే వాళ్ళకి ఎక్కడ ఇబ్బంది అనిపించలా బ్లడ్ కూడా అందంగా ఉంటుంది సినిమాలో సిప్పెస్ లైక్ రోజు పెటల్స్లా ఉంటాయి బ్లడ్ పడుతుంటే అవును ఎక్కువ రక్తపాతాలలాగా వస్తుంది యా యా అండ్ ఐ గాట్ బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ ఫ్రమ్ యంగ్స్టర్స్ ఆడపిల్లలు ఎంత పెయింటింగ్లా ఉంది సార్ యాక్షన్ యా అంటే మధ్య మధ్యలో అలాంటి ఐటమ్స్ చూసి ఓ మనిషిని ఇలా కత్తితో ఇలా అంటే ఆ రక్తం వెళ్ళి చిన్న క్రిసెంట్ మూన్ ఫుల్ మూన్ అవుద్ది అలాంటి షార్ట్స్ అన్నీ ద రియలీ లుక్ లైక్ ఎ పెయింటింగ్ యాక్చువల్లీ నాకు చాలా ఇష్టమైన షార్ట్ అది సో ఎవ్రీ యాక్షన్ వాటర్ లోపల అండర్ వాటర్లో నుంచి కత్తి పెట్టుకుని వెళ్ళి మనుషుల్ని కొట్టడం కానీ ఆ చిన్న స్వరని గట్టిగా పట్టుకొని స్వర హెల్ప్ తీసుకొని వెళ్ళి మనుషులను కొట్టి సముద్రం నుంచి పైకి రావడం చాలా బాగుంది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ అండి అంటే నా సినిమా వరకు వి లవ్ డూయింగ్ యాక్షన్ అంటే అన్ని ఫైట్లు ఉన్నప్పుడు జనరల్గా చాలా హెక్టిక్గా ఉంటుంది అందరం అలసిపోతాం ఎంతసేపు కొట్టుకో సినిమాలో ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి బట్ ఎక్కడ అనిపించదు సీన్ లాగా వెళ్ళిపోతాయి ఎవ్రీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ సో దట్స్ ద బెస్ట్ పార్ట్ సో అందుకని స్టంట్ డైరెక్టర్స్కి ఇప్పుడు స్పెషల్ మెన్షన్ దేవర్లో ద వే ద డెలివర్డ్ ప్రతి షార్ట్ అందంగా ఉండాలి టప్ 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 ముద్దు ముద్దుగా కొట్టుకోకూడదు యా ఓకే నైస్ నైస్ అండ్ అనిరుద్ గారు డెఫినెట్లీ నేల్ డిట్ అండి ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ గారు అనిరుద్ గారి కాంబినేషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అలాంటి టైంలో దేవరా మాకు ఒక ఫుల్ టైం మీల్స్ లాగా అనిపించింది ఎందుకంటే పాటలన్నీ ఒకటైతే ఆర్ఆర్ అమ్మ బాబా బాబాయ్ అసలు ఎంత బాగుందండి ఈ జస్ట్ టుక్క అంటే మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిపోయారు లోపలికి ఆ ఐడియాస్ కూడా చాలా కొత్త కొత్త ఐడియా అంటే జనరల్గా 
ఈజ్ వెరీ యంగ్ అవుతుంది అంటే చాలా యంగ్ అనురుద్ధు సో నేను పెద్దగా స్టోరీ గుండెల్లోకి ఎక్కి చేసుకొని మోషన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని అలా చేసాడు అనుకోవాలా నైస్ సౌండ్ ఇస్తాడు అని వెళ్ళా యంగ్ బాయ్ అప్పుడే అంత బెబచ్చు మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ వచ్చేసి కథను అర్థం చేసుకొని డెప్త్ మ్యూజిక్ బట్ వెళ్ళి కథ నరేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ సాంగ్ అప్పుడు ఒక సౌండ్ డిజైన్ చేసేది ఆ సౌండ్లోనే ఒక ఏదో ఒక మ్యాజిక్ ఉంది నేను తర్వాత బాగా నచ్చేసి ఎగ్జైట్ అయిపోయి ముందు తర్వాత అతనితో కూర్చున్నాను ఏం బస్ ఇది ఏంటి వై దిస్ అన్నప్పుడు హీ స్టార్ట్ టెలింగ్ మీ ది స్టోరీ వాళ్ళు వీర్ల కుటుంబాలు అంటున్నారు నా సౌండ్లో వీరత్వం ఉండాలి నేను కనుకున్నా నేను పెద్దగా చేసి చేయాల్సిన పని లేదు కథ ఎక్కేసింది మనిషికి సో ది వే డిజైన్ ది సౌండ్ వాళ్ళు ఎక్కడో దూరంగా మృగాలు లాగా బతుకుతున్నారు వాళ్ళు సో ఆ సౌండ్లోనే ఒక ఫియర్ తీసుకొచ్చాడు కరెక్ట్ ఆ చిన్న వైకింగ్స్ లాగా వీళ్ళు ఒక మాన్స్టర్స్ బహిరాక ఒక సౌండ్ కనిపెట్టాడు వాటర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు సో జనరల్గా మనం రిస్క్ చేయం సో ఇంగ్లీష్ సౌండ్ సో ఒక ఇంగ్లీష్ లిరిక్స్ పెట్టి బట్ అసలు అది ద వే హీ డెలివర్డ్ అతను డౌట్ఫుల్గా అడిగాడు సార్ ఇంగ్లీష్ పెడుతున్నాను ఇదేమో ఇలా ఇలా కంప్లీట్ రూటెడ్ నేను నువ్వేం నమ్మకొట్టే నేను వినంగా అసలు డైరెక్ట్ నేను ఎగ్జైట్ అయిపోయా ఇంకా డౌట్ లేదు ఇంక ఇందులో నేను గట్టిగా నాకు ఒకసారి బలే ఉందనిపిస్తే నేను వెళ్ళిపోతాను బ్లైండ్గా అవును అమ్మో వర్కౌట్ వద్దు లేదు అసలు ఇంకా అయితే ఒక్కొక్క థీమ్కి నాకంటే ఎక్కువ కథ మాట్లాడేవాడు అనురుద్ధు నాకు నాకు అర్థమైంది అసలు తనకి ఏమి చెప్పాల్సిన పనిలే అసలు ఆయుధ పూజకైతే ఒక సాంగ్ కుట్టాడు ముందు చాలా బాగుంది సాంగ్ సెలబ్రేషన్ ఉంది సాంగ్లో హై ఉంది సరే మేము రైట్ చేసుకున్నాము షూటింగ్కి వెళ్దాం అనుకుంటే ఫోన్ చేసి సాంగ్ వద్దు అంటాడు అదే పసు మేము ఒప్పుకున్నాము మాకు నచ్చిన పాట సో జనరల్గా రివర్స్ అవుద్ది ఆయన మాకు నచ్చకపోతే సార్ నన్ను నమ్మండి బాగుంటుంది సార్ అని అనాలి సో అది వద్దండి అంటాడు అదేంటంటే సినిమాలో ఫస్ట్ సాంగ్ వీళ్ళ పూర్వీకులు మొత్తం ఆయుధాలనే పూజించి ఆయుధమే జీవితమే అయిన మనుషులు ఈ సౌండ్ సరిపోతుంది సార్ అంటాడు అసలు అది ఆ దండు అది వాళ్ళ అందరూ వీరుల దండు అది వీళ్ళకి వేరే సౌండ్ ఇవ్వాలి సార్ మూడు నిమిషాలు హయ్యే ఉండాలి పాట మీకు తెలియట్లా అని చెప్పి వేరే పాట కుట్టి చివరిలో ఇచ్చి ఆ పాట కోసం చివరి దాకా వెయిట్ చేస్తే లాస్ట్ సీక్వెన్స్ షూట్ చేసాం అంటే వైల్డ్గా ఉండాలి అందరూ సంవత్సరానికి ఒకసారి వచ్చి ఐదు పూజలు ఎలా ఎగరాలి వాళ్ళు పైకి నేను ఎక్కడో చిన్న పూనకాలు వచ్చినట్టు ఆడతారు ఇళ్ళని చెప్పా అనగానే అవి ఫిక్స్ అయిపోయాడు కదా పూనకం పూనకాలు రావాలి వాళ్ళకి వీరులకి అసలే వీరులు వాళ్ళకి పూనకాలు వస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటాడు అని కుట్టాడు అలా పాట అసలు అది అంటే డెఫినెట్గా బాగుందంటారు మీ రెండు వర్షన్స్ తెలుసు కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సాంగ్స్ ఇన్ మై ఎంటైర్ కెరీర్ అండి అంటే ఐఎమ్ నాట్ డిగ్రేడింగ్ ఎనీ అదర్ సాంగ్ నాకు జనరల్గానే నా సినిమాలు అన్ని పాటలు బాగుంటాయి చాలా బట్ దిస్ సాంగ్ ఇస్ సో స్పెషల్ ఐదు పూజ సాంగ్ బీట్ ద కొరియోగ్రఫీ బీట్ ద యాంబియన్స్ అందరూ అంటే ఎన్టీఆర్ గారు గొప్ప డాన్సర్ నో డౌట్ బట్ ఆ పాటలో తాండవం అయ్యేది అంటే జనరల్గా నా బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగుందో లేదో అందంగా ఉందో స్టైల్ ఉందో చూసుకుంటారు ఈ పాటలో చెప్పేసే ముందు పూనకాలు వస్తాయి వాళ్ళకి పూనకాలు వచ్చి ఎగురుతారు సో స్టైల్ గీలు పట్టించుకోద్దు లోపల పూనకం వచ్చేసినట్టు ఎగరాలి స్టైల్ ఉందా లేదా అందంగా ఉందా లేదా పిచ్చిలాగా ఎగరాలంటే అంత మాసిరో స్టారు ఏం పట్టించుకోకుండా జుట్టు చిరిగిపోయిందా దుమ్ము అంటిందా షర్టు పక్కకి వెళ్ళిందా లుంగి అట్ట కట్టాం లేకుండా తాండవం చేశాడు అందుకు అందరం అలా నమ్మపెట్టే ఆ సాంగ్ అలా వెళ్ళింది దసరాకి మళ్ళీ వెళ్తున్నా కేవలం ఆయుధ పూజ సాంగ్ చూడటానికి ఆన్ స్క్రీన్ అది లైక్ నాకే పూర్వకం వస్తుంది ఆయుధ పూజ సాంగ్ చూసినప్పుడు సో ఆల్ గ్రేట్ గోస్ టు అనురుద్ అంత నమ్మినది కావాలి ఖచ్చితంగా అంటే మాకు దసరా పండగ అంటేనే ఆయుధ పూజ ఆ టైంలో మీరు అసలు ఇలాంటి పాట ఇచ్చి వన్ ఆఫ్ ఎ కైండ్ ఇప్పటి వరకు రాని ఒక మంచి పాట ఇచ్చారు మాకు అండ్ డెఫినెట్ గా త్రీ దసరా సెలబ్రేషన్స్ లాగా అయిపోయింది మాకు సినిమా అసలు అండ్ ఆ సినిమా అంతా చేయడం ఒక అంటే ఈ సెలబ్రేషన్స్ ఎంజాయ్ చేయడం అందరు చెప్పడం చెప్పడం వల్ల అమ్మో నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ మీద బాధ్యత కూడా పెరుగుతుంది 
ఐ వాట్ బిగ్ స్టోరీ ఇంకా ఇంకా చాలా పెద్ద కథ ఉంది జస్ట్ దేవరవన్ ఇట్స్ బిగినింగ్ అంతే చాలా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి చాలా చాలా పాత్రలు అంటే వేరే షేప్ తీసుకుంటాయి వర అనేవాడు ఇంత ధైర్యవంతుడే ఎవడికి తెలియదు ఇంకా సినిమాలో మిగిలిన పాత్రలకి మనకి తెలిసిపోయింది వాళ్ళకి తెలియదు ఇప్పుడు దట్ డ్రామా విల్ బి అసలు అది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇంకా వర ఆడే ఆట చాలా కొత్తగా ఉంటుంది దేవర టూలో వావ్ మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం బికాస్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఒక వర వీర విహారం వర వీర విహారం వా వెయిట్ చేస్తున్నాం ఆ వీర విహారం కోసం మేము కూడా అండ్ చాలా క్వశ్చన్స్ మీరు అన్నట్టు అన్సైడ్గా ఉన్నవన్నీ కూడా మాకు సమాధానాలు దొరుకుతాయి ఎప్పుడు రావచ్చు అని అనుకుంటున్నారు అని స్పెసిఫిక్ టైం రెండేళ్ళు వెయిట్ చేసాం మేము అండ్ ఇప్పుడు బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఇచ్చేసారు సోలో హిట్ అంటే దీ దీనికి వచ్చిన అప్రిషియేషన్ దీని గురించి డిస్కస్ చేసిన విధానం ఆడియన్స్ ముఖ్యంగా అంటే ఆడియన్స్ అంటే అన్ని స్టేట్స్ నుంచి వాళ్ళు అంటే నా మీద అందరి మీద రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగింది సో ఐ నీడ్ టు రైట్ ఇన్ ఎ బిగ్గర్ వే అదే సెట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి బిగ్గర్ అండ్ బ్లడియర్ సో ఐ టేక్ మై ఓన్ టైమ్ టు రైట్ యా బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ విల్ టేక్ ఆఫ్ బట్ అందరికి ఎంత కష్టపడిన అందరికి వచ్చిన షార్ట్ బ్రేక్ అవసరం అసలు నేను అదే ఆయన హీరో అదే అన్నారు నేను అదే అన్న టీమ్ అసలు నెల రోజుల పాటు అందరు సినిమా మర్చిపోయి రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉందాం ఎటో ఒకటి వెళ్ళి హాలిడేకి వెళ్ళిపోయి ఆ తర్వాత అగైన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ స్టార్ట్ ది ఎవరే టు అండ్ ఎస్పెషలీ చెప్పాలంటే సిఎండి సెంటర్స్లో అయితే డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కానివ్వండి చూసే ప్రజలు కానీ ఎంత హ్యాపీ అంటే ఆ చాలా రోజుల తర్వాత ఒక మంచి తెలుగు సినిమాని ఎంజాయ్ చేసాం టోటల్గా ఫ్యామిలీతో అని ఒక తృప్తి ఉందండి అయ్యో అందరూ ఓటీటీ అని టీవీకి వచ్చేస్తుందని భయ భ్రాంతుగా ఉన్న ఈ సిచ్యువేషన్లో మీరు ఒక వెలుగు నింపిన వారు అయ్యారని అని అనిపిస్తుంది మాకు ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ గారి సినిమా ఆఫ్ కోర్స్ పండగ దెన్ కథ చాలా ముఖ్యం కథ బాగుంటేనే ఫైనలీ అందరూ వెళ్ళి చూస్తారు ఒకసారి రెండు సార్లు కాదు నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు కూడా వెళ్ళి చూస్తున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి నాకు అంటే నాకు వరకు అయితే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది ఈ సినిమా బట్ ఆల్వేస్ మన జనం ఎప్పుడు బిగ్ స్టోరీస్ అండ్ గుడ్ స్టోరీస్ని ఎప్పుడు వాళ్ళు మేము వాళ్ళేం ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి చెప్పలా మేము ఈ సీజన్లో ఈ సినిమా చూస్తాం ఈ సీజన్లో ఓడిట్లో చూస్తామని కథ బాగుంది అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు థియేటర్కి వచ్చి చూస్తారు అండ్ దెల్ ఎక్స్ప్రెస్ ది సేమ్ లవ్ ఫర్ ఎనీ ఫిల్మ్ సినిమా బాగుండి కథ బాగుంటే మాత్రం అండ్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద ఆడియన్స్ ఐ నో బికాస్ నేను యాజ్ ఐ సెడ్ చాలా చాలా విజయాలు చూశాను బట్ దిస్ ఈస్ సో స్పెషల్ ఎందుకంటే అసలు ఆడియన్స్ వాళ్ళు వెళ్ళి పది మందికి చెప్పి టీవీలకి ఎక్కి వాళ్ళ వీడియోస్ వాళ్ళ రియాక్షన్స్ దేర్ బాంత్ అసలు అది స్పెషల్ నాకు మాత్రమే ఇది అది అందరికీ నేను అదే అంటే వాళ్ళకి నిజంగా వాళ్ళు ఇచ్చిన ఈ విజయానికి వాళ్ళకి అందరికీ పాదాభివందనం అండ్ ఐ ప్రామిస్ ఐ డెలివర్ మచ్ మోర్ వీ ఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ బికాస్ ఇప్పటి వరకు మీరు తీసిన ప్రతి సినిమాలో అంతర్లీనంగా ఒక మెసేజ్ ఉంటుంది సరదాగానే చెప్తారు కానీ మాకు ఏదో చెప్పి వెళ్తారు అన్న మాకు భరోసా ఉంటుంది మీ సినిమా అనేసరికి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా కూడా మాకు వెయిటింగ్లో ఉంది ఇంకా చెప్తారు ఇంకేదో అని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ వి విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ హ్యాపీ దసరా మీకు దసరా శుభ్రేట్ దిస్ దసరా విద్యావరా దేవరా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నమస్కారం